thing I know for certain is that these are bad people. And we look forward to working closely with the Blair government to deal with the issue. Mes parents sont allés au Pakistan et m'ont trouvé une épouse. Ma mère est revenue. Elle a dit que je devais aller au Pakistan pour me marier. J'ai pris un billet d'avion et je suis parti. Je n'avais pas trop envie d'y aller, j'avais un travail. Mais elle me disait, il est temps que tu ailles au Pakistan. J'ai pris l'avion à Birmingham. Un vol direct pour Faisalabad. Et j'ai pris un taxi jusqu'à mon village. Je suis resté environ quatre jours. J'ai vu la fille et j'ai décidé de me marier. Alors j'ai appelé Rouil. Ben, il m'a demandé d'aller de, là-bas pour son mariage et je me suis dit pourquoi pas. C'est mon ami, il faut que j'y aille. Ça fera des vacances sympas. Shafiq, Mounir et moi, on a pris un taxi pour l'aéroport. Je voulais aller au mariage d'Assif. Et en plus, je n'étais pas allé au Pakistan depuis 13 ans. Et je voulais revoir ma famille. Tu as un passeport, oui Oui, j'ai tout. Tu es bien, Mounir, oui Oui, je suis bien, oui. Tout est bien. Tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien. Mounir était très gentil, Bengali comme moi. Il ne disait jamais de mal de personne. On a atterri à Karachi. On ne voulait pas aller à l'hôtel, on trouvait ça trop cher. On est allé dans une mosquée. Manifestation de masse à Karachi aujourd'hui, organisée par les partis islamistes pakistanais, partisans des talibans. C'est un des signes de l'agitation politique qui devrait suivre l'intervention militaire américaine en Afghanistan. On a passé une semaine à Karachi. On s'est baladé en touriste. On a acheté des trucs. Tranquille. Shafiq est allé voir sa famille. Alors Mounir et moi, on a passé quelques jours seuls. Il devait venir me rejoindre au village, mais j'ai fini par les retrouver à Karachi. Quand Shafiq est revenu à Karachi, il a amené son cousin, Zahid. Vous êtes d'où au Pakistan Je suis de Multan. Multan Oui, il était... c'était mon meilleur ami, même s'il était Bengali. Je connais Asif depuis sa naissance. C'était la prière du vendredi. On passait près de la mosquée, il y avait plein de gens qui entraient. On est entré avec eux. Afghanistan, 
ti dehshat karti hai les gens s'excitaient et se sont mis à crier des slogans. L'imam disait qu'il faut aider le peuple afghan. Partout où vous le pouvez. Et puis, on avait envie d'aller voir à quoi ressemblait l'Afghanistan. Pendant les deux semaines où j'étais au Pakistan, tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit « l'Afghanistan ne va pas être attaqué ». Alors on a pris un quart et on est parti. La nuit, le chauffeur a heurté quelqu'un et on est tous descendus voir. Le chauffeur a disparu, il s'est sauvé. Il a fallu qu'on en trouve un autre pour aller à Keta. À Keta, on a dû changer de car. Juste avant la frontière, on s'est arrêté dans une mosquée. Et ils m'ont oublié. À la frontière, l'activité se poursuit. Parmi ceux qui traversent, de nombreux travailleurs humanitaires afghans. Ils apportent nourriture et soins médicaux aux civils afghans. Ils font connaître leur détresse au reste du monde. Ils arrivaient en moto et on les payait. Je crois que c'était 200 roupies. Et on a passé la frontière. C'est la frontière à pied. Personne ne m'a arrêté. Ah. 
man. You dickheads! How could you fucking leave without me, man? Uh, you are mad. You love your shit and the next time you can shit in the van. Come on, you are... Quand on a passé la frontière, c'était rien, c'était « oh, il suffit de traverser, c'est tout », comme si c'était le même pays. Mais une fois de l'autre côté, là, c'était une autre histoire. En arrivant à Kandahar, les bombardements ont commencé. C'est terrifiant. On ne voit ça que dans des films. Oi, look at them lands. Fucking big, eh? Yo, they're massive. We get two, man. Kandahar, Kandahar, au sud de l'Afghanistan, le fief des talibans. Ces images d'Al Jazeera prouvent que le soutien aux talibans est toujours fort ici, malgré les bombardements américains. On n'est resté qu'une journée à Kandahar et on est parti pour Kaboul. Le voyage a été un enfer. Les Américains bombardent de jour et nuit, pilonnant les chars et les tranchées des talibans au nord de Kaboul. Il est resté deux semaines et demie à Kaboul. J'ai cru qu'il allait mourir. Il allait tellement mal en Afghanistan que j'ai cru qu'il allait mourir. Vous 
This bread is shit. Better than nothing. Mm. And all the stuffed crust pizzas. <laughs> the melted cheese and the crust, man. I think the naan's getting to you. On se l'a coulé douce et on commençait à en avoir marre de ne rien faire. On n'était pas venu pour ça. pour la première fois, les bombes sont tombées dans le centre de la capitale afghane. On nous a dit que c'était une zone résidentielle. Aucun mort n'a été signalé ici, mais selon les talibans, 15 personnes ont été tuées quand un missile a frappé une mosquée à Jalalabad. On est monté, on pensait qu'on allait dans la bonne direction. Les soldats de l'Alliance du Nord sur la route de Kunduz ce matin étaient joyeux. On disait que la ville allait tomber et ces hommes espéraient être parmi les premiers à y entrer. C'était tous des étrangers et tous des combattants avec des Kalachnikovs. Les bombes n'ont pas atteint la ville, mais elles tombaient sur les faubourgs. Une fois à Kunduz, on était coincé.
Je me suis carrément dit, bon, je vais vivre mes derniers jours. Les chefs de l'Alliance du Nord disent que c'est le dernier combat pour le dernier bastion nord-taliban. Le bruit courait qu'ils qu avaient vraiment percé le front à Kunduz et qu'ils étaient entrés à Kunduz et tout le monde a été pris de panique. Tout le monde a couru au camion. On n'arrivait pas à trouver Mounir. dans les camions. Les gens disaient, vous le retrouverez plus tard. On ne l'a jamais retrouvé. C'est la dernière fois que je l'ai vu. On a roulé pendant une bonne heure jusqu'au faubourg de Kunduz. Et ils nous ont laissé là parce qu'ils devaient retourner chercher les autres. On s'est dit qu'il fallait pas qu'on se sépare. D'un seul coup, il y a eu un bombardement. Toute la nuit, on a fait un grand cercle et on est revenu à notre point de départ. Yo, je Bon, dis Shafiq et Asif étaient montés. Si j'arrivais à mettre mes chaussures et à monter, peut-être qu'on pourrait survivre.
Et on entendait les gens hurler, et tous ceux que je voyais, ils avaient les jambes déchiquetées, les tripes à l'air ou les bras arrachés. Quand quelqu'un agonise et qu'on ne peut rien faire, ça fait mal. Il était totalement couvert de sang. Sa barbe, son visage, partout, il était couvert de sang. Et on pouvait sentir la puanteur du sang sur lui. Ils sont montés sur un camion et j'ai suivi. Nous venons de voir les combattants talibans se retirer en une longue file de véhicules. C'est la capitulation des talibans la plus importante à avoir été observée par des journalistes étrangers. Le front uni sait que le monde entier a les yeux braqués sur lui et sur la manière dont il va traiter ses prisonniers afghans, mais surtout ceux qui viennent de l'étranger. On s'est rendu avec l'espoir qu'étant nos frères, qu'étant musulmans, ils nous traitent très bien. Et c'est ce qu'ils nous ont promis. Ils nous ont emmenés, pas très loin, à 5 ou 6 km. J'ai cru qu'il allait me tuer. Il pointait son arme sur moi. À ce moment-là, je me suis dit, ça y est, ils vont tous nous tuer. Et un peu plus loin, on les voyait. Ils creusaient des fosses et ils jetaient des corps dedans. Et on voyait qu'il y avait des gens qui étaient blessés. Ils étaient encore vivants, mais ils les jetaient quand même dans les fosses communes. Ils nous ont attaché les mains, vraiment serrés. Ça coupait la circulation dans tout le bras.
il y avait une grande fosse. Ils nous ont fait asseoir dedans et tout autour, il y avait des tireurs. Et on s'est tous dit, voilà, ils vont nous tirer dessus et tous nous tuer. Shafiq et moi, on a réussi à monter dans le même camion. Asif a essayé, mais le camion était plein, il n'a pas pu. On a dû mettre un jour, un jour et demi jusqu'à Mazar et Sharif. On a eu de la chance de monter dans le conteneur bâché. On était entassés. Au bout de cinq minutes, c'était déjà humide. Et ça devenait difficile de respirer. On avait qui hurlait, qui cognait aux parois, qui priait. Je me suis levé, j'ai crié. Celui qui était à côté de moi m'a tiré vers le bas. Il me fait rasseoir. On respirait mieux. Et là, je me suis évanoui. Quelques heures plus tard, il y a eu des coups de feu. On ne savait pas ce que c'était. Ça a duré une demi-heure, une heure. D'un seul coup, ça s'est arrêté. Quand je me suis réveillé, on voyait de la lumière. J'ai senti qu'il y avait un mort à côté de moi et un mort en dessous de moi. Il faisait humide et, et très froid. J'avais un linge. Je me suis mis à, à essuyer l'eau sur la paroi et à tordre le linge pour boire l'eau. Ils sortaient des corps du camion, le corps des morts, et ils les empilaient et fouillaient leurs poches. Je savais plus où j'en étais. J'étais un vrai zombie. Ça sentait... Ça puait. Ça sentait la mort. Prison de Shebergan, nord de l'Afghanistan. 
Des centaines d'Afghans et de combattants étrangers sont détenus ici, dans des conditions de surpopulation extrême. Ces combattants talibans sont considérés comme très dangereux après les récentes émeutes dans la prison voisine de Kalajangi, où plusieurs centaines de prisonniers talibans ont pris le dessus sur leurs gardiens de l'Alliance du Nord. On passait plusieurs jours sans boire ni manger. La nuit, on était si nombreux qu'on dormait à tour de rôle. La Croix-Rouge est venue. Ça s'est amélioré. En prison, on nous avait dit, ne dites pas que vous êtes anglais. What is your name? Rual Ahmed. Age? 20. Where are you from? I'm from Tipton. Where in fuck is Tipton? Tipton, Birmingham. You mean you come from England? Yeah, Tipton, England. You're yeah. from England, you asshole? What are you doing here? Fuck, man. Answer me! You come on a trip, man. Who's we? Me and two of my mates. Names. What are their names? Come on. Shafiq Razul and Asif Iqbal. Okay, yeah. thank you. Listen, you're in U.S. custody now. It's okay. Take him away and search him. Search me. Bring me Shafiq Rasul and Asif Iqbal. Search me. Get up. Why search me? On cherche d'abord. Ce sont des détenus qui peuvent nous servir à collecter des informations. Shafiq, Shafiq. Let's get check. Check. Let's get that. Quand on vit en Angleterre, on se dit, les Américains, ouais, ils sont sympas. Name Je me suis dit, ça va, c'est bon. Il ne peut rien m'arriver. Mais je me trompais. Où est-ce que tu es Au Pakistan. Ne me dis pas, Shafiq. Où est-ce que tu es Au Pakistan, Karachi. Ne me dis pas, je me dis pas One more time now. Where are you from? I live in England, but I came from Pakistan. Ah, came okay. here from Pakistan. Set up straight. Put your legs out. Fuck on the Shut up! Shut up! J'ai cru qu'ils allaient nous pendre.
pied. Il m'a acheté par terre et il m'a donné des coups de pied. Base aérienne de Kandahar, sud de l'Afghanistan. C'est aujourd'hui une prison pour les plus dangereux combattants d'Al-Qaïda. Nous sommes en train de faire du tri pour retrouver les plus dangereux. Nous sommes très vigilants. Les marines se préparent à toute éventualité. On n'avait pas le droit de parler, pas le droit de marcher. Pas le droit de les regarder, de regarder les soldats. pendant la journée et la nuit on gelait. Toutes les heures il nous réveillait. Il nous faisait mettre debout et prenait nos numéros. Let's see your wristbands. Hold them up. Let's see your number. 72, 10, 79, 60, 
you move, I will shoot you. You understand? Yeah, yeah. You want some of this? Yeah, I wouldn't mind. Because you can have as much as you want. More than you could possibly eat. If you tell us what the other people are saying. What do you want to know? Well, let's start with uh, absolutely anything. But I don't speak the language now, do I? What do you talk? I talk Bengali. And them? I don't know. They do Arabic, something. I don't know. You know what I think? I think you're full of shit. Oh, You've been hanging out with these guys how long? You don't understand one goddamn word? But do you? What's that? Get up! Move yourself! On your knees! Get down! Get down! Face down! Uh, down! Uh, head down! Uh, go! Are you? Uh. Oh, you? Si vous regardiez un garde, ce qu'il faisait, il le faisait tout le temps. Il pointait la main vers vous vers vos yeux, et il disait, baisse les yeux, en faisant ça avec la main tout le temps. Et si vous les regardiez, c'était fini, vous étiez puni. You're Al-Qaeda. No. Pick that motherfucker up. Look at me. You're Al-Qaeda. Huh? Oh. Oh. You're Al-Qaeda. Oh, no. Oh, oh, Listen, oh, motherfucker. Oh. Do you know, this can stop oh. whenever you make the decision. It can stop, or it could go all night, okay? We could be here all night. We could be here all day tomorrow. All right, you're Al-Qaeda. We got you with the Taliban. You were arrested by the Northern Alliance. All right, now I want to know where Bin Laden is. Look at me. Where's Bin Laden? I don't know. I ain't got a clue. Pick him up. When is he going to be in the control? I'm going to come back. Seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Ceux qui étaient là avant nous avaient déjà des corps. Shake down! Move it! Everybody up! How do you guys do? Up! Get out! Look underneath them clothes over there! Il les prenait et les jetait là où on avait uriné. Il le faisait tout le temps. So, Asif, surprised to hear another British voice? Yes. Both quite a long way from home, it seems. But the difference between you and me, Asif, is I can explain why I'm here. You, however, seem to have a little more difficulty doing that. So should we start at the beginning? Everything all right? I've got your police records here and I've got Asif police records here. If you don't believe me, have a look at this. Those are forms from Interpol. So? So I just want to clarify that I'm not bullshitting you. And I don't want you to bullshit me. It's going to make both of our lives a lot easier. <laughs> Let's just have a quick look at your police records, shall we? Fraud, deception, <laughs> handing stolen goods, violent disorder. Yeah, we weren't charged for it. But those facts are true, then? Yeah. So I'm not bullshitting you? No. 
So do you want to tell me what you're doing at Finsbury Park Mosque? I wasn't nowhere near Finsbury. I don't know what you're on about. I was in Finsbury Park Mosque. Perhaps you want to tell me about how you became a member of Alma Jaroon? Who? You! Get up. Sit him in the chair. Are you surprised to hear that 16 hours after you left England, your home was raided? That's bullshit. No, no, it's not bullshit. It's the truth. Is it bullshit that you've attended Birmingham Central Mosque? No, I've been there. Mm-hmm. Is it bullshit that you got in a coach and went to a march in London? Does that ring true with you? I find that very hard to believe. Don't suppose you get a lot of news back home. What's going on? I'm going to show you something. It's a little treat for you. Have a look at this. These are copies of papers from the Home Office. See that? Interpol. Home Office. This is a new law that our government has just drawn up, allowing the authorities to deport any families with any connection to terrorist cells or terrorist organisations. Do you understand the implications of that for you and your family? Your sister's at uh, Exeter University, isn't she? I wonder how easy it would be to continue her university course in Pakistan. You see how serious this is? 78! 78! Move it! Now! Up! Here! Move it! Hands on your head! Come on, come on. Don't move! Don't you fucking move! Up, up, move it! Come on! Come on, come on, move it, move it, move it! On your knees! On your knees! Lie down! Put your legs out! De nouveaux prisonniers talibans et d'Al-Qaïda sont arrivés aujourd'hui à Guantanamo Bay, à Cuba. Malgré les critiques internationales, les États-Unis soutiennent que les conditions de détention du camp X-Way sont humaines. Le fait remain que le traitement est propre, et il n'y a pas de doute dans mon esprit que c'est humain et humain et approprié et consistent avec la Geneva Convention pour la plupart. Remember, ces sont les gens qui sont dans Guantanamo Bay, sont tueurs. Ils sont. They don't share the same values we share. On his knees, facing this way. Knees down. Uh. Don't let him look. Don't let him look. You're now the property of the U.S. Marine Corps. This is your final destination. Down. Keep your fucking head down. On restait à genoux. Pendant des siècles, on est resté là comme ça. Il faisait très chaud et on sentait le soleil nous brûler le crâne. 
Come up that far. Hey, get a medic. Get him. Take him out of here. Brick trader? No. Get on your knees! Get on your fucking knees! I'm not doing it for you! To take these off? Shut up! Get away from the fence! Get away from the wall! Get off of the fence. That's your piss bucket, that's your drinking water, all right? Stay off the fucking fence. Shut up! Shut the fuck up! Pendant le premier mois et demi, on n'est jamais sorti de nos cellules. What the fuck are you doing? Take it down. I'm just putting up some No, shape. take it down now. Just sit down and be quiet. You speak English. For Christ's sake, you should know the rules by now. Ils nous empêchaient de prier. On n'avait pas le droit de se lever. Les deux premières semaines, on n'avait même pas le droit de parler à notre voisin. En voyant ça la première fois, vous avez vu Retour vers le futur Le mec qui a la combinaison jaune. Je me suis dit, c'est ça, on y est. Ils appelaient ça force de réaction extrême. Il y avait cinq soldats en tenue de combat qui entraient dans votre cellule et devaient vous maîtriser. No talking. Hey, take that towel off your head. Now. Let's go back in the cell now. Come on, move. Don't move. Come on, move. What is your name? Asif. Asif Iqbal. Where are you from, Asif? I'm from the British Embassy. How are you? I don't want to know about your uh, emotional state. I want to know about the state of your health. Asif, what were you doing in Afghanistan? I wanted to get married. Your friend in Afghanistan has already told us you went there for jihad. That's bullshit. If you tell us the truth, you can go. I'm saying, I'm telling you the truth. I don't know if I'm old jihad, man. I went to get married. I left it to get married. My dad's in Pakistan. You can ask him. He's waiting for me. Your friends have told us you were there on a jihad. What friend? How did you end up in Afghanistan? I can't prove anything. Yeah, and you're not going to believe me. So, I'm not going to say anything else.
Watch it, don't bite ya. <laughs> look at ya, look at ya. What, eat it? Yeah. Oh, shit. Oh, stop <laughs> fucking about, man. <laughs> Come on, stand up, stand up. OK, I'm from... MI5 in England. We're here to ask you some questions and to help, OK? You answer my questions as best that you can. We'll do what we can to get you out of here as soon as we can. Do you know anywhere about some of my mates? Asif and Shaf? Are these the two friends of yours you arrived in the country with? Yes. Your two friends, people you describe as friends, have reportedly said that you're with Al-Qaeda. That's bullshit, that is. Bullshit. So your comment on it? I don't think you're even telling me the truth. No, I'm just asking some questions. I thought you were here to help me. I'm trying my best to. No, and me. you have no reason to understand why your two friends would say you were linked with Al Qaeda. I think that's bullshit. What you're telling me right there. So I don't can you think, imagine I don't the reason? Think can even you told think you of that? a reason why they would say that about you? But that's the thing. I don't even think they have talk, said that about me. Hey, cut that out. No talking. Hey, come on, boys. Ah, so much time for you. What is your mother? She loves some girls that don't give you too much. What is your mother? She loves some girls that don't give you too much. Je me suis cru dans un zoo. C'est à ça que ça me faisait penser, à un zoo. What the hell are you doing? What are you doing? You praying like a Muslim? What the hell are you doing? I thought you were a Brit. What about your queen? 186 prisonniers sont aujourd'hui à Guantanamo Bay, interrogés à l'intérieur de ces baraques en bois par la CIA, le FBI et l'armée. I guess you want to be these fucking things forever, huh? That's what you want to be? You want to be in here for fucking ever? You be, don't get fucking smart with me, boy. Don't get fucking smart. You're going to tell me right now, you're going to tell me the truth. Huh? You going to tell me? Oh. Did you just say you're a fighter? I thought I, fu I, thought I fucking heard it. Don't waste my time. Soit ça vous détruit, soit ça vous rend plus fort. Ça m'a rendu plus fort. Ça m'a détruit quelques semaines. Ensuite, ça allait. Dr. Dre, Eminem, Tupac, Mesonai. Would you, would you add me a... Mesonai. Say it. Say it, boy. Say it, boy. Better watch your back. Better watch your back. The man on my back. The man on my back. With the wicked chat. With the wicked chat. Don't watch her, the lyrics attack. No. No. Guru, guru, guru. Guru, yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala zhalli. Still awake? Why don't you give me one of these raps I hear you teaching these guys? What, do you want to hear me rap about? I don't care, man. Anyway. Oh, listen, yeah. Oh, listen up. My name's Shafiq Rasool and I'm from Tipton. I tell them I'm Taliban, but they don't want to listen. You won't believe I just came out here for my mate's wedding, do ya? I never thought my ass would be heading for Cuba. 
and in between, I've been through mad different shit you couldn't handle. But the worst is having them shackles slicing up your ankles. And you know, between me and you, these guards are retards. They see him on his knees, they think he's praying to the right, Queen enough, Star. Enough. All right, all right, that's enough. That's enough. Oh, no. Thanks, anyway. Get some sleep. Hey, sit down. No walking around. How come? No exercising. You know the rules. Rules? Au camp X-Ray, on marchait 5 minutes par semaine. Il nous sortait 5 minutes. Grandpa, I have to ram Karuna Finko. Back of the cell, hands on your head. Come on. Come on, move it, move it. We found a file in a cave in Afghanistan. It says if you're linked to Al Qaeda. That's bullshit. We found your brother's file as well. That's bullshit. And we also found your passport. No, you didn't. Yes, we did. No, you didn't. Yeah, my passport to my uncle's house. Well, we found your passport there. You know, you're quite famous. I, uh, I put your name into the internet. I got 13,000 hits. Very unlikely. Mm. He was guilty of fighting in Afghanistan. Yeah? Okay, well. Keener on fashion and religion. What's wrong? Hmm? One nephew's died. And this is the first you've heard? I'm not answering any more questions to you. What was his name? Hey! Keep the blanket off. I need to see your hands. Bitch! Hey, hey, sit down. Shut the fuck up. Hey, bitch. Sit down. Hey, bitch. Stupid motherfucker. Bitch. Sit the fuck down. Bitch. Shut the fuck up. Bitch. I'll shove this up your ass. Bitch. Stupid motherfucker. Bitch. Sit down. Bitch. Sit down. Shut the fuck down. Oh, he's crazy, man. Just leave him. Sit the fuck down. Il était déjà malade mental avant d'arriver à Cuba. Et il criait tout le temps après tout le monde. That's only a taste, motherfucker. That's only a fucking taste. I've been told we haven't found your file in Afghanistan. It was someone else's. 
So, what were you doing in Afghanistan? Il y avait des rats, des souris, il y avait des serpents, des scorpions. Asif et Shafiq sont restés trois mois au camp X-Ray. Rohil, six semaines. Le gouvernement américain a annoncé aujourd'hui que les prisonniers étaient transférés dans de nouvelles installations spécialement prévues à Guantanamo Bay, appelées Camp Delta. How long were you in Afghanistan? Afghanistan, we get near that. You know, I can speak English, yeah. I'm British. You speak English. You don't need a translator. I'm hmm? British. Are you an observant Muslim? Are you a good Muslim? I try to be. Ça faisait un mois qu'on était là à Delta quand Rouil est arrivé. Ça faisait un an qu'on était là à Camp Delta et il ne se passait rien. Les mêmes questions, jour après jour après jour. Et tout a changé. This is you in your Adidas tracksuit. That ain't me, man. I've, I've not wore Adidas tracksuit. I've told you I wore Adidas bottoms. That's not what you said. Recognize him, Mohammed Adda? Who's that? He headed the 9-11 attacks. This is you, that right? That ain't me, man. That ain't me. This is you. I've told you, man. At a rally in Afghanistan held by Osama bin Laden, right? I've told you that's a fucking good picture, that is. But that, that ain't me. But that ain't me. Chill out, all right? Who the fuck did you go for so long? Must be Sheffy Grizzle. I've come from Washington. This is a rally in Afghanistan. Do you remember being here? Watch closely. I want you to tell me if you recognize anybody here. This is Osama bin Laden. He's addressing the rally. These people sitting here, you recognize any of them? Asif? Ruel? You? That's his 2000, yeah. 2000, is that the date? That's what it says. Yeah. So I wasn't even in Afghanistan in 2000. First of August. Yeah, I was working in Curry's. I was working at Curry's all through the summer. It may not be first of August. It may be January 8th. It doesn't matter. I was working at Curry's throughout the whole of 2000. I wasn't even in Afghanistan. I can see you on the tape in Afghanistan. 
in 2000. How can you be me if I wasn't even Because in the I can see you on a video with your friends, Ruel and Asif, oh, listening to Osama bin Laden in Afghanistan. La femme qui était là, elle m'a dit, on a mis des gens à l'isolement pendant des années. Ils finissent tous par craquer. J'y ai passé trois mois et demi. Stand up. Stick your arm through. Have a nice day. C'était complètement différent, comme si on était puni et que ça devenait bien. Ça a été bien longtemps, deux ou trois mois. Il y a un crochet dans le sol. Les fers qu'on a aux jambes sont attachés au crochet. Et ils vous mettent les mains entre les, les genoux, par terre, et ils vous enchaînent au, au crochet en même temps. comme ça, une heure, parfois deux heures, cinq heures, six heures. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Vous devez uriner et déféquer là où, là où vous êtes. Osama bin Laden. No. Did you fight with the Taliban? No. On m'a mis dans une pièce avec la clim à fond. Et on m'a mis en position de stress. Help! Il voulait que je dise que j'étais un combattant. Quand j'ai dit que j'étais un combattant, ça a été... Vous faites partie d'Al-Qaïda Une fois que vous dites que vous faites partie d'Al-Qaïda, ben... Vous êtes foutu. J'ai dit que c'était moi. Ils m'ont dit, si tu avoues, il y aura un procès. J'ai dit, donnez-moi un stylo et un papier, je vous le signe. J'ai dit, c'était moi, c'est moi sur cette photo. Et j'étais là. En janvier, j'étais en Angleterre. En août, j'étais en Angleterre. 
C'est pas un problème. Je peux prouver que j'étais en Angleterre. Forassif et moi, notre alibi, c'était la police. Toute cette année-là, j'ai fait des travaux d'intérêt général. Une fois pour trouble à l'ordre public et la deuxième fois pour euh, fraude et escroquerie. De toute façon, que ce soit janvier ou août, j'étais couvert vu que cette année-là, j'avais passé au tribunal et au commissariat ou en liberté surveillée. I've got nothing to say to you, just go. I am here to help you. You came and thought you'd fuck all, man. Huh? I'm sorry. Fuck off, man. Just fuck off. You guys fucked up. What? You were belligerent and uncooperative. Where are my letters, man? The suit. Let me give the letters to you. You're not gonna get your fucking letters back. You were uncooperative. Fuck off, man. Au bout de trois mois, ils ont laissé tomber. Ils ont dit, oh vous, c'était une erreur. Congratulations. You've been cleared. Ils nous ont, ils ont tous sortis de l'isolement. Ils nous ont mis ensemble et on nous a appelés les trois rois. Parce qu'on avait quatre rations. Double ration. Des films tous les dimanches, des McDo, des Pizza Hut. I want you to help us. I want you to come work for us. If you work for us, I'll get you out of here in a couple of weeks. Fuck that shit, man. Working for youth. Fuck off. Ruil, Shafiq and Asif are restés captifs à Guantanamo pendant encore three months. Ça va, ma sœur. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Tuk. Kaifa halak. Kaifa halak. How are you? Ton tico, dos. Ils n'avaient toujours pas le droit de parler à leur famille ou à des avocats. Sign this piece of paper saying that you were detained in Guantanamo Bay because you were linked to Al Qaeda and the Taliban. No. Go fuck yourself. Fuck you, man. I fucking sign that. Then you're never going home. Ça n'a jamais été confirmé. Ils n'ont jamais dit « c'était pas vous ». Ils n'ont jamais reconnu qu'ils s'étaient trompés. Plus de 750 personnes ont été emprisonnées à Guantanamo. On estime qu'il en reste 500. Seulement 10 ont été inculpés. Aucun n'a jamais été reconnu coupable d'un crime. Hey! Hey! Don't look out the window! Hey, princess! You hard of hearing? What's your fucking problem? Don't look out the fucking What's window! What's your fucking problem? You want me to send you back? Huh? Do you want me to send you right back? Send me back, yeah. Oh, boys, this one wants to send me back, yeah. <laughs> <laughs> you know one thing? You can't send me back, yeah. You don't fucking own me. Move the camera, man. Fucking move the camera. Les détenus britanniques sont rentrés aujourd'hui de Guantanamo. Un appareil de la Royal Air Force les a emmenés à North Salt, où ils ont été transférés au commissariat de Paddington Green avant d'être relâchés. On est allé à l'hôtel, je suis arrivé le premier, j'ai attendu 5-10 minutes et là, on a frappé à la porte et j'ai ouvert et c'était mon père. On s'est pris dans les bras, sans un mot. Ça a changé ma vie, ma vie est totalement différente, la manière dont je vois les choses. La manière dont je vois ce qui se passe dans le monde. Le monde n'est pas beau. 
En y repensant, oui, c'était une expérience. Et ça a changé ma vie. Tant mieux, alors je ne regrette rien. Je n'ai pas beaucoup changé. Je pratique plus ma religion qu'avant. Avant, je ne pratiquais pas. Je crois que c'est mieux pour moi de... de poursuivre ma vie. De me mettre à avancer plutôt que de regarder en arrière. Il faut avancer. La même odeur. C'est incroyable. que si on était venu directement, on ne serait pas passé par là. Hello, who's this? Il fait plus chaud ou c'est moi On est arrivé à l'hôtel dans le centre. On est à l'hôtel, dans le centre.